നമസ്കാരം കെ എസ് ആർ ടി സി മുടിപ്പിക്കുന്നത് നന്നാക്കേണ്ടവർ തന്നെ എന്നതിന് തെളിവായി പുതിയ നീക്കം അഞ്ച് കോടിയിലധികം നൽകിയ കരാറിനെ വെട്ടിച്ചുരുക്കി മൂന്ന് കോടിയാക്കുകയാണ് സർക്കാർ കെ എസ് ആർ ടി സി കടക്കെണ്ണിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ ആനവണ്ടിയെ നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ആരെന്നതും വ്യക്തമായി ചാംസ് എന്ന പരസ്യ കമ്പനിക്ക് ജൻഡം ബസ്സിൽ പരസ്യം പതിക്കാൻ കരാർ നൽകിയത് അഞ്ചു കോടി രൂപ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കായിരുന്നു എന്നാൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഒരു ഉന്നതിൻ്റെയും കെ എസ് ആർ ടി സി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പർമാരുടെയും ഇടപെടൽ മൂലമാണ് കരാർ വെട്ടിച്ചുരുക്കി അത് മൂന്ന് കോടിയാക്കിയത് ടോമൻ ജി തച്ചങ്കരിയെ കെ എസ് ആർ ടി സി നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു ഇവിടെ ഇടപെടൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ചാംസ് കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ച ഇളവ് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഗതാഗത സെക്രട്ടറിയുടെ കീഴിൽ നടന്ന യോഗത്തിലായിരുന്നു തീരുമാനം എസ്റ്റേറ്റ് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കേസുകളും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ നൽകിയിരുന്നു ഇതിലൂടെ രണ്ട് കോടിയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നഷ്ടം ജ്യോതിലാൽ ഐ എ എസ് ആണ് ഗതാഗത വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ജ്യോതിലാലിന്റെ ഇടപെടൽ കാരണമാണ് തച്ചങ്കരിക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ തുടരാൻ കഴിയാത്തത് എന്ന വാദമാണ് ഉയരുന്നത് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് രണ്ട് കോടി കുറച്ച് കൊടുത്തത് എന്തായാലും കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഉണ്ടായ ഈ നഷ്ടത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ അന്വേഷിച്ച് നടപടി എടുക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നത് കെ യു ആർ ടി സി ബസ്സുകളിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള കെ യു ആർ ടി സി ബസ്സുകളിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള ദർഘാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൈസൻസ് ഫീയും സെക്യൂരിറ്റി തുകയും പുനർനിർണയിക്കണമെന്ന് കമ്പനി കത്ത് നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് രണ്ട് കോടി കുറച്ച് കൊടുത്തത് ഇതിന് പിന്നിൽ വ്യാപക അഴിമതിയാണെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആരോപണം ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾക്ക് തച്ചങ്കരിയെ കിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തച്ചങ്കരിയെ പുകച്ച പുറത്തു ചാടിച്ചത് കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജ്മെന്റിനെതിരെ സി ഐ ടി യു യൂണിറ്റ് ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ സമരം നടത്തിയിരുന്നു ശമ്പളം കൊടുക്കാത്തതിലും സർവീസ് കൂട്ടത്തോടെ മുടങ്ങുന്നതിലും പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു സമരം കഴിവുകെട്ട മാനേജ്മെന്റാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഭരണം നടത്തുന്നത് എന്ന് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ആണത്തലവട്ട മാനദൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കോടി രൂപ വരുമാനം കിട്ടിയിട്ടും ശമ്പളം കൊടുക്കാത്തതാണ് ഭരണകക്ഷി യൂണിയനെ ചൊടിപ്പിച്ചത് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ തകർക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ചീഫ് ഓഫീസിനും യൂണിറ്റ് ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിലും സമരം നടന്നത് ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ കള്ളക്കളിയും ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ ഇതെല്ലാം മുടിപ്പിക്കുമെന്ന് അവരും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറോളം എം പാനൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടേണ്ടി വന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിടിപ്പ് കേടുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നും സി ഐ ടി യു ആരോപിക്കുന്നു ഇത്തരമൊരു സ്ഥാപനമാണ് പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഇളവുകൾ നൽകുന്നത് വാടക സ്കാനുകൾ ഫിനാൻസ് കമ്പനി പിടിച്ചെടുത്തതോടെ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് കനത്ത നഷ്ടവും ഉണ്ടായിരുന്നു സർവീസുകൾ വെട്ടിക്കുറിച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സൗജന്യ യാത്ര തുടരാനാകില്ല എന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി അറിയിച്ചതും ചർച്ചയായി തച്ചങ്കരി എം ഡി ആയിരുന്നപ്പോൾ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിനൊപ്പം സർവീസുകൾ മുടങ്ങാനും അനുവദിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ തച്ചങ്കരി പോയതോടെ രണ്ടും അവതാളത്തിലുമായി അപ്പോഴും അപ്പോഴും പുറത്തുള്ളവർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകുകയാണ് ഗതാഗത സെക്രട്ടറിയും സംഘവും